তোমার যা সময় থাকবে তোমাকে সেই সময়টা ব্যবহার করতে পারতে হবে তাড়াহুড়ো করে তুমি এক ঘন্টার পরীক্ষা আধা ঘন্টায় দিয়ে দিলে যে তোমার ভালো হবে তা না তাই না বা তোমার জন্য আলাদা কোনো ক্রেডিট থাকবে না যে তুমি আধা ঘন্টা আগে দিয়ে ফেলে ফেলেছো আর কি তোমাকে পরীক্ষাগুলো ভালো মতো দিতে হবে এবং বুঝে শুনে দিতে হবে সেটা হলো সবচেয়ে বড় কথা তো টাইম আছে মানে তোমাকে টাইমলি কাজ করতে হবে হ্যাঁ এখন বিষয়টা হলো কোনটা সবচেয়ে মানে আমার আমরা প্রত্যাশা করি কেউ কি কোনো সময়ের আগে কাজটা করে ফেলুক অথবা কোনো সময়ের পরে কাজটা করে ফেলুক নাকি সময় মতো কাজটা করুক আমরা কোনটা আশা করি বলো তো সময় মতো স্যার হ্যাঁ টাইমলি একদম টাইমলি অ্যাকশন বলা হচ্ছে তুমি যদি কোনো কাজ মনে করো তুমি আছো কি একটা কাজ তোমাকে করতে দেওয়া হয়েছে তুমি এখন এক ঘন্টা আগে এসে বসে আছো এটা নিশ্চয়ই বুদ্ধিমানের কাজ নয় হুম তোমাকে নয়টার সময় বলা হয়েছে তুমি নয়টার সময় পৌঁছাবা এটাই হলো বুদ্ধিমানের কাজ কিন্তু তুমি মনে করো আধা ঘন্টা আগে এসে বসে আছো এটা দিয়ে তো তোমার বরং সময় অপচয় বোঝানো হচ্ছে হ্যাঁ স্যার ড্রয়িং রিকোয়েস্ট দিচ্ছি হ্যাঁ আমি এই যে আছি এখানেই এখন না পাই কি বা যুক্ত হচ্ছে না নাকি মানে ব্যাপারটা তো খুব জটিল হয়ে যাচ্ছে দিন দিন বাকিদের আর নিচ্ছে না এমনটাও আর কি আছে চব্বিশের পর আর কাউকে নিল না হুম দেখি আর একটু দু একজনকে আচ্ছা আমি একটু এটা কেটে আবার অন্য জায়গা থেকে দিচ্ছি হ্যাঁ মানে যুক্ত হতে পারছে না এখানে নিচ্ছেও না আমি একটু কেটে দিলাম হ্যাঁ আচ্ছা আমি একটু মিউট করে রাখি একটু মিউট করে রাখব সবাই এখন আমরা একটা টেস্ট আর কি নিয়েছি বিষয়টা হলো কি এই যে আমি যে টেস্টটা নিলাম এটা তোমাদের পরিচিত গল্পের ভিতর থেকে নিয়েছি মানে পরিচিত প্যাসেজের ভিতর থেকে এটা কি কমন পাওয়ার কোনো আশা আছে বলো তো পার্ট বি এবং পার্ট এর ক্ষেত্রে কিন্তু কমন পাওয়ার কোনোই সম্ভাবনা নেই মানে একশো পার্সেন্টই তুমি কমন পাওয়ার আশা করে গেলে হবে না তোমার বইয়ের যে প্যাসেজগুলো আছে এগুলো পড়ে গেলে যে তুমি কমন পাবে তার কিন্তু কোনো গ্যারান্টি নেই হ্যাঁ বরং তোমাকে এখান থেকে জাস্ট প্র্যাকটিস করে যেতে হবে যে আমি এরকম ভাবে উত্তরগুলো করব তো আমি যেহেতু পরিচিতর মধ্যে থেকে দিয়েছি এরপর থেকে যদি কোনো পরীক্ষা বা এরকম নিয়ে থাকি যে পার্ট এ এবং পার্ট বি এর ক্ষেত্রে তবে পরিচিত কবিতা দেওয়ার কোনো মানে পরিচিত প্যাসেজ দেওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু নাই হুম সম্পূর্ণ নতুন নতুন প্যাসেজ থেকে আনসার করতে পারতে হবে সেই ধরনের অ্যাবিলিটি তৈরি করতে হবে বুঝতে পারছো এটা হলো বড় কথা যেহেতু আজকে আমি নিলাম যাতে তোমরা একটু বোঝো যে কীভাবে আনসারগুলো করতে হয় না করতে হয় এগুলোর জন্য আচ্ছা তো এটা শেষ হলো আমি আনসার দেখি কি করেছো তোমরা তারপরে বিষয়টা নিয়ে কমেন্ট করব এখন আমাদের নেক্সট যে কাজটা ছিল উই আর স্টার্টিং ফ্রম ইন্ট্রোডাকশন টু প্রোজ অ্যান্ড উই হ্যাভ কমপ্লিটেড দ্য লেটার হ্যাঁ লেটার টু লর্ড চেমস ফর রিজেক্টিং নাইটহুড অ্যান্ড আই টোল্ড ইউ টু রিড থ্রু দ্য টেক্সট এগেইন অ্যান্ড অলসো দ্য সামারি অ্যান্ড আই আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ রেড দ্য টেক্সট এগেইন ডু হ্যাভ এনিথিং টু আন্ডারস্ট্যান্ড ফ্রম দ্য টেক্সট এরকম কিছু আছে যে টেক্সট থেকে একটু জানা দরকার ওয়ার্ড সেন্টেন্স কোনো কিছু বোঝনি এমন কিছু আছে কারো স্যার ওখানে একটা সমস্যা আছে তিন তিন আর চতুর্থ সেন্টেন্সে আমি একটু বের করে বলতে চাই আচ্ছা আমি আসছি তুমি বলো ততক্ষণে হ্যাঁ ওই যে স্যার হিস্ট্রি অফ সিভিলাইজড গভর্নমেন্ট নাকি এরকম একটা কথা ছিল ওখানে হ্যাঁ হ্যাঁ যে কোন সভ্য সরকারের অধীনে এই রকম অমানবিক যে অত্যাচার তাই তো এটা কখনো দেখা যায়নি এটা তাই তো এই যে মানে এখানকার সেন্টেন্সের যে প্যাটার্নটা এটা একটু আমার বুঝতে সমস্যা হয়েছে স্যার এই যে উই আর কনভিন্সড এখান থেকে এ পরের ক্লাসে মানে আর যে শুরু হলো স্যার এই আর ভার্বের সাবজেক্ট কি উই নিজেই না না এইটুকো হচ্ছে আলাদা এইটুকো বাদ দিয়ে রাখো এইটুকো মনে করে এই সেন্টেন্সের অংশ না এটা একটা বাড়তি অংশ ঠিক আছে তো এই কমা থেকে এই কমা পর্যন্ত বাড়তি যে কথাটুকো লেখা হয়েছে এটুকো মনে করে বাদ দাও এইটুকো হচ্ছে এরকম যে দা ডিসপ্রপোরশনেট 
সিভিয়ারিটি অব দ্য পানিশমেন্ট ইনফ্লিক্টেড আপন দ্য আনফর্চুনেট পিপল তাহলে একটা সাবজেক্ট হচ্ছে এই অংশটুকু একটা সাবজেক্ট আর একটা অংশ হচ্ছে দ্য মেথডস অফ ক্যারিং দ্যাম আউট এটা হচ্ছে একটা সাবজেক্ট তাহলে মোট সাবজেক্ট কয়টা দুইটা ঠিক আছে তো একদিকে হচ্ছে ডিসপ্রোপোর্শনের সিভিয়ারিটি অব দ্য পানিশমেন্ট তাহলে শাস্তির যে তীব্রতা এটা একটা আর একটা হচ্ছে শাস্তিগুলো কিভাবে দেওয়া হয়েছে মেথড এই পুরোটাই একদিকে হচ্ছে শাস্তি আর একদিকে হচ্ছে শাস্তি দেওয়ার পদ্ধতি ঠিক আছে তো আর উইদাউট প্যারালাল এরকম কোনো প্যারালাল নেই প্যারালাল মানে কি এরকম সমান্তরাল হ্যাঁ এরকম সমগ্রীয় কোথায় নেই ইন দ্য হিস্ট্রি অফ সিভিলাইজড গভর্নমেন্ট তাই তো সভ্য সরকারের অধীনে মানে এখন আমরা যে সভ্য বলি নিজেদেরকে এরকম সভ্য সরকারের অধীনে এরকম কোন শাস্তি এবং এইভাবে কোন শাস্তি আদ দেওয়া হয়েছে কিনা আমার জানা নেই ঠিক আছে তো এটা বলা হয়েছে এবং সেটা বলা হচ্ছে সভ্য সরকার শুধুমাত্র বারিং সাম কনসপিকিউস এক্সেপশন কিছু ব্যতিক্রম বাদে হ্যাঁ যে কিছু ব্যতিক্রম থাকতে পারে ব্যারিং মানে কি ছাড়া বা ব্যতীত কনসপিকিউস মানে কি উল্লেখযোগ্য তাহলে উল্লেখযোগ্য কিছু ব্যতিক্রম বাদে সেটা হতে পারে কি রিসেন্ট অ্যান্ড রিমোট সেটা বর্তমানের হোক বা অতীতের হোক এমন কিছু সভ্য সরকারের অধীনে এরকম কোনো শাস্তি আদ দেওয়া হয়েছে কি না সেটা আমাদের জানা নেই বুঝতে পারছো বা এরকম ইতিহাসে নেই এই কথাটা বলা হ্যাঁ আর কনভিন্স মানে আমরা বুঝে গেছি এরকম একটা সিন যে আমরা বুঝে গেছি যে যেভাবে আমাদের জনগণের উপরে শাস্তি দেওয়া হয়েছে এবং যে ধরনের শাস্তি দেওয়া হয়েছে এটা সভ্য সরকারের যে হিস্ট্রি বা ইতিহাস এই ইতিহাসে কখনো পাওয়া যায় না এটা বলা হয়েছে ঠিক আছে আচ্ছা আর কারো কোনোটাতে যদি থেকে থাকে একটু বলতে পারো আর কারো স্যার হুম समस्या আশা করি সামারিটাও যেহেতু আমরা কতদিন পড়া নিয়েছিলাম এখানে কারো সমস্যা থাকার কথা না আমরা তাহলে চলে আসি শর্ট কোয়েশ্চেন দুই নম্বর শর্ট কোয়েশ্চেন টু আচ্ছা হোয়াই ডিড ট্যাগোর রিনাউন্স আর রিজেক্ট ইজ নাইটহুড এটা থেকে কারো প্রবলেম আছে কোনো বুঝতে প্রশ্নটা বলো শর্ট কোয়েশ্চেন টু এ কোথাও কোনো লাইন সেন্টেন্স বা কোনো সেন্স বুঝতে সমস্যা আছে কি না আমাকে বলো আচ্ছা তাহলে কারো নেই তাই তো ভেরি গুড এরপর তাহলে আমরা চলে আসি ব্রড কোয়েশ্চেন টুতে ব্রড সরি ব্রড কোয়েশ্চেন ওয়ান একই ধরনের কোয়েশ্চেন অন হোয়াট গ্রাউন্ডস ডিড রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোর রিনাউন্স নাইটহুড কিসের উপর ভিত্তি করে রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোর নাইটহুড উপাধি রিজেক্ট করেছিলেন রিনাউন্স করেছিলেন একই ধরনের করছেন তাই না একটা হচ্ছে শর্ট একটা হচ্ছে ব্রড এইটা এছাড়া কিছু না আচ্ছা আর দুটা শর্ট কোয়েশ্চেন এখানে থাকতে পারে সেটা হলো প্যাট্রিয়াটিজম আর একটা হচ্ছে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড বলতে কি বোঝায় এই বিষয়গুলো আচ্ছা তো কেউ কোনো কথা বলছো না মানে আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ইউ ইউ হ্যাভ নো প্রবলেমস ইন এনিথিং এলস ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড অল হ্যাঁ এবার তোমার কথাটা আসো একশো তে তিন পেজে একশো তেইশ পেজ তেইশ পেজে আচ্ছা তেইশ পেজে বলো পাঁচ নাম্বার লাইনে স্যার এখানে তো স্যার বৈশাখী মেলার কথা বলছে স্যার তো ওটা তো স্যার বাঙালি দিয়ে উৎসব তো পাঞ্জাব লেখলো কেন স্যার পাঞ্জাব লেখলো কেন পাঞ্জাব একটা এলাকার নাম সেখানে কি বাঙালি থাকতে পারে না স্যার সেখানে বাঙালিরা উৎসব করছে এখানে তো বলছে স্যার পাঞ্জাবদের একটা রিলিজিয়ান উৎসব আমরা কি বাঙালি না বাংলাদেশি 
বাংলাদেশি সব বাঙালি আছে হ্যাঁ আমরা বাংলাদেশি তাই তো বাংলাদেশি বাঙালি আর কলকাতায় যারা থাকে তারা কি ভারতীয় বাঙালি নাকি ওরা কি বাংলাদেশি জি না না স্যার হ্যাঁ এখন বৈশাখী উৎসবটা আসলে কাদের বলো তো বৈশাখী উৎসবটা কাদের বৈশাখী তো উৎসব স্যার বাঙালিদের স্যার এটা এটা কি আসলে বাঙালিদের সাথে সম্পর্কিত তাই না এটা কি কোন এটা কি কোন ধর্মীয় উৎসব এটা বাঙালি সন হিসাবে যাতে তার মানে কি রাজ্যের কার্যক্রম ঠিক মতো চালানো যায় তবে এখানে হয়তো বা বৈশাখী মেলা ঘটেছিল ওই সময়ে ওই দিন কিন্তু হিন্দুদেরও একটা ইয়া থাকে বিশেষ হ্যাঁ উৎসব থাকে হিন্দুদেরও একটা উৎসব থাকে বুঝতে পারছেন হিন্দু কালচারে তো সেই হিসাবে হয়তো বা ওটার সাথে রিলেট করতে গিয়ে আমাদের এই টেক্সটেরই কোনো প্রবলেম বা হয়তো লিখতে গিয়ে একটু প্রবলেম হয়েছে ঠিক আছে এছাড়া ওটাকে ওইভাবে নেওয়ার কিছু নাই বুঝতে পারছো বৈশাখী ফেয়ারটা হচ্ছে বাংলা সনের সাথে রিলেটেড অথবা বাঙালিদের ওই দিনে হয়তো পাঞ্জাবের বা ওখানে যারা বসবাস করে হিন্দু কালচারে আছে বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আছে তাদের কোন অনুষ্ঠান থাকতে পারে এরকম কিছু এখানে হয়তো ওটা বিস্তারিত ক্লিয়ার করেনি আর কি হ্যাঁ এটা আচ্ছা বৈশাখী ফেয়ারকে আমরা সরাসরি রিলিজিয়াস হিসাবে নিতে পারবো না কিন্তু হ্যাঁ হয়তো বা ওই দিন অন্য কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান থাকতে পারে এটা আমার হয়তো ওটা জানা নেই আর কি যে কোনো ধরনের ধর্মীয় উৎসব আছে কি না আচ্ছা আর কোনো প্রবলেম আর কোনো কিছু আচ্ছা তো কারো সংকেত শুনছি না মানে আশা করি ব্যাকগ্রাউন্ড <laughs> তার ফুল নামটা সার্চ দিলে তোমরা পেয়ে যাবা হ্যাঁ দেখো জালিয়ানাল জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড এই যেখানে বলছো তাই না এই যে তার ফুল নামটা দেখো তার নামের এটা অংশ রেজিনাল এডওয়ার্ড হ্যারি ডায়ের এটাকে সংক্ষেপে দিয়েছে ঠিক আছে আচ্ছা তারপর তো ঠিক আছে এখান থেকে আমরা আমি পরে শর্ট ব্রিফ কোয়েশ্চেনগুলো দিয়ে দিব তোমরা একটু ব্রিফ কোয়েশ্চেনগুলো এখান থেকে একটু করে নিও হ্যাঁ এমনি রিডিং দিয়ে নিও আমি পরে ইম্পর্টেন্টগুলো তো নোট আকারে দিয়ে দিব মানে শর্ট আকারে সেটা তোমরা পড়ে নিবা এখন আমাদের নেক্সট যে এসেটা সেখানে আমরা চলে যাব নেক্সটটা ছিল হচ্ছে কি শুটিং অ্যান্ড এলিফেন্ট তাই না ওহো শুটিং অ্যান্ড এলিফেন্ট আমার তো দেখছি এখানে একটু এক্সট্রা ইয়া করে না কোথায় গেল ডিল হয়ে গেছে না ওই কম্পিউটারে আচ্ছা শুটিং অ্যান্ড এলিফেন্ট আমি এখান থেকে একটু নিই হ্যাঁ একটা কথা বলছি বলো স্যার রাইটিং স্কিলের যেগুলো প্রশ্ন দিছেন স্যার হুম হুম সেগুলো তো অ্যানসার দেন নাই
आता है लौटता है अस्तर आमिगन तो टुनिया नहीं बट अच्छे लोग उन्हें वही कंप्यूटर याद से अच्छा ये टेक्स्ट टाइप की पौरा हुए चाहे तुम्हारे देर करो पुरोटा ऐसे शॉपिंग नोट आई पौरा हुए नहीं मने इधर मने ये आटा सर मेन थीम तो ये जो ब्रिटिश देर जो ये कॉलोनियल रूल्स ही लोग इधर ऊपर भित्ति कर रही है शुले मनो है ये कोरा हाँ हाँ मेन थीम तो सर अच्छा तो ये टेक्स्ट मने पौरा हुए चाहे करो शेट हाँ सर आमादेर कॉलेजे पढ़ी है तो तो फ़ोन पढ़े चाहिए अच्छा वेरी गुड अच्छा वीडियो देखी थी सर अच्छा अच्छा ठीक है सर आज तो हम लोग तो पोरे नहीं तो आगे स्टोरी रिलेटेड विषय टा पोरी शूटिंग एन एलिफेंट है ना अरे बाबा बाकी आज लो शूटिंग एन एलिफेंट राइटर का नाम किसना आते हैं बाय जॉर्ज ऑर्वेल जॉर्ज ऑर्वेल हाँ तीनी निजेर ये तो होते कि एक ता बायोग्राफिकल राइटिंग ऑटो बायोग्राफिकल हमरे ऑटो बायोग्राफिकल को थोड़ा बुझी जा क्या लो कारण चले कारण चले गए थे टू अपेक्षा करो अच्छा शब्द सुनते बच्चों जी सर अच्छा जी सर कारण चले गए थे लो वाईफाई लाइन ना है जब टेटा तीन कोल्लम शुरू अच्छा देखिए आज के कोटो टू कैमरा कोटे पारी तो शूटिंग एन एलिफेंट इटा देखिए आज कल आते हैं गलपोटा की जाती है हबे व्हाट वुड बी द स्टोरी लाइन एक टा एलिफेंट के होता करानी है कहीं नहीं तरह छोट एक टा घटना शे घटना व्यक्तिते अमर अनेक किचु है तो आज कोर्टे पार वो बात जानते पार बे अमर एक टा किचु एक है ना हम राइटर माध्यम में देख ची आर जेटा बोलते चिल्म बायोग्राफी अब ऑटो बायोग्राफी ये दुटा मुद्दे पार्थो की जाना अच्छा मुद्दे what is बायोग्राफी बायोग्राफी ठीकोबायोग्राफिकल रिंग दुलिस हाँ सोने तत्कालीन समय ब्रिटिश जे रूल्स रेगुलेशन एवं नेटिव ब्रिटिश जे आचरण हाँ अपरेशन सेगुलर प्रति एक इन्साइट पे छोटो एक घटनार माध्यम दिए हाँ और से घटनाटा एक हाथी के हत्या करा नहीं घटे और ये घटनाटा विवेचना कर बुझते पे आसले कलोनियल जो रूल्स वे इम्पेरियलिजम जो धारणाटा हाँ एक देशर ऊपर अन्न देश शासन शोषण ये कत खानी खराब तीन से माध्यम बोझान चेषा कर गल्पा पढ़ी तरह विषयगू कोश्चन ये बुझते पर बोलिए क्ज करत इन लोअर बार्मा बार्मा बोलते को देश के बुझी बोल तो मायानमार हाँ एन बर्तमान मायानमार आगे से नाम छो हे बार्मा आगे बार्मा नाम परिचित छो ए मायानमार तो से हे देखो मोल मेन बार्मा इटा जो हमरा देखी एक टू मैपे जो दी जाए ताहले हमरा देखते पावो जैसो ले हमारे पार्शो बोती बोती देश होते हैं मायानमार तैना हमारे पार्शो बोती देश 
এই যে দেখো মোল মেন কোথায় অবস্থিত মায়ানমার কি আমাদের যে অনেক বড় একটা দেশ তাই তো এই যে বাংলাদেশ মনে করো বাংলাদেশ কোথায় অবস্থিত দেখো তো বাংলাদেশ কোথায় আর দেখো মায়ানমার কত বড় দেশ এই হচ্ছে বাংলাদেশ তাই তো আর বাংলাদেশ থেকে যদি আমরা এখন দেখতে চাই যে মোল মেন কোথায় লোয়ার বানা বলা হচ্ছে লোয়ার কেন বলা হচ্ছে কারণ এই সাইডের দিকে এইখানে ঠিক আছে তো এই যে বাংলাদেশ আর এখান থেকে এসে এই জায়গায় এই জায়গায় আমরা একটু যদি দেখি আচ্ছা আমরা একটু হারিয়ে ফেলেছি মনে হয় জায়গাটা ইয়াঙ্গুন তারপরে এই দিকে এই যে মোল মেইন এই যে হ্যাঁ অনেক দূর বাংলাদেশ থেকে তাই তো এইখানে তিনি কাজ করতেন এখানকার বানানটা ওখানকার বানানটা একটু ভিন্ন যদিও দেখা যাচ্ছে মায়ানমার এটা ছিল আগে বার্মা তো সেই মোল মেনে আই ওয়াজ হেটেড বাই লার্জ নাম্বার অফ পিপল তাহলে সেখানে যখন থাকতো তাহলে সেখানকার স্থানীয় লোকরা কি তাকে খুব পছন্দ করতো না ঘৃণা করতো আমার জীবনে এইখানে একটা সময় দা অনলি টাইম ইন মাই লাইফ আমার জীবনে একবার এমন একটা ঘটনা ঘটেছিল যেখানে আমি খুবই ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেছিলাম আই হ্যাভ বিন ইম্পর্টেন্ট এনাফ যে আমি তাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেছিলাম হ্যাঁ তাহলে মেলে তারা আমাকে খুব ঘৃণা করে পাইলে পারে হয়তো মেলে মেরে ফেলবে এমন ঘৃণা কিন্তু তারপরেও জীবনে এমন একটা ঘটনা ঘটেছিল যে ঘটনার কারণে তারা আমাকে খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসাবে মনে করেছিল প্রত্যেকটা কথা একটু খেয়াল রাখবা যাতে তোমার কোয়েশ্চেন আনসার এগুলো তুমি ইনপুট করতে পারো আই ওয়াজ সাব ডিভিশনাল পুলিশ অফিসার খেয়াল করতে হবে পেশায় কী ছিলেন রাইটার সাব ডিভিশনাল পুলিশ অফিসার তাই তো তিনি এখানে কাজ করতেন কোথায় এই মোল মেইনে নাকি বারমার অফ দ্য টাউন অ্যান্ড ইন অ্যান্ড এমলেস পেটি কাইন্ড অফ ওয়ে মানে এমলেস অ্যান্ড পেটি কাইন্ড অফ ওয়ে মানে খুবই তুচ্ছভাবে হলেও এন্টি ইউরোপিয়ান ফিলিংস ওয়াজ ভেরি বিটার এন্টি ইউরোপিয়ান ফিলিং বলতে কি বোঝায় মানে বার্মিসদের মধ্যে ইউরোপ বিরোধী যে অনুভূতি বা ফিলিং সেটা কেমন ছিল খুবই বিটার বিটার বলতে কি বোঝায় খুবই তিক্ত ছিল মানে স্থানীয় লোকেরা ব্রিটিশদেরকে বা হচ্ছে কলোনিয়াল রুলের সাথে যারা জড়িত তাদেরকে সহ্য করতে পারত না তবে বলা হচ্ছে নো ওয়ান অ্যাজ দ্য গার্ডস গার্ডস মানে কি বলতো গার্ডস বলতে কি বোঝায় সাহস হ্যাঁ সাহস তাই তো হ্যাঁ সাহস ছিল না টু রেইজ আ রিয়ট নো ওয়ান হ্যাড দ্য গার্ডস টু রেইজ আ রিয়ট রিয়ট মানে কি দাঙ্গা মানে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার মতো সাহস কারো ছিল না তবে সাহস ছিল না প্রতিবাদ করার মতো কিন্তু সুযোগ পাইলে ছাড়তো না তাই বলছে কি বাট ইফ আ ইউরোপিয়ান উমেন ওয়েন থ্রু দ্য বাজার্স অ্যালন তবে যদি কোনো ইউরোপিয়ান মহিলা বা নারী যদি বাজারের ভিতর দিয়ে একা একই যেত সামবডি উড প্রবাবলি স্পিড বেটল জুস ওভার হার ড্রেস কেউ না কেউ হয়তো বা কোনো না কোনো বার্মিস পিপল কি করত তার ড্রেসের উপরে কি কি করে দিত পানের পিক হ্যাঁ পানের পিক ফেলে তার ড্রেসটা নষ্ট করে দিত মানে কোনো না কোনোভাবে তাদেরকে একটু অত্যাচার করতো আর কি কিন্তু একদম মারার বা এরকমভাবে সাহস ছিল না কিন্তু দূর থেকে পিক মেরে দেওয়া থুতু দেওয়া ইট পাথর মারা এরকম কাজগুলো তারা করতে পারতো আর কি এগুলো কিন্তু উদাহরণ হিসাবে দিতে হবে তোমাকে কোটেশন দিতে পারতে হবে হ্যাঁ আর একটা জিনিস বলি পয়েন্টের চেয়ে কিন্তু প্রোজে পরীক্ষা অধিকাংশেরই একটু নাম্বার কম হয় কিসের কারণে তারা কিন্তু পয়েন্টি তো কোটেশন দিতে পারলেও প্রোজে অনেক সময় কোটেশন ইউজ করে না হ্যাঁ তা তোমাদের কিন্তু এই জাতীয় সেন্টেন্সগুলো কোটেশন হিসেবে ইউজ করতে হবে যাতে মোটামুটি নাম্বার ভালো আসে অ্যাজ আ পুলিশ অফিসার আই ওয়াজ অ্যান অবভিয়াস টার্গেট আর পুলিশ অফিসার হিসেবে তো আমার আমি তো তাদের প্রধান টার্গেট ছিলাম অ্যান্ড ওয়াজ বেইটেড বেইটেড মানে কি বলো তো বেইট বলতে কি বোঝায় দেখো বেইট মানে মেনলি 
এটা হচ্ছে এই যে দেখো ডেলিভারেটলি অ্যানয় অর টন্ট তাই তো হুম উত্তাক্ত করা বা হচ্ছে গালিগালাস করা এরকম বিষয়টাকে নির্দেশ করছে আচ্ছা তারপরে আসি হোয়েন এভার ইট সিম সিপ টু ডু সো মানে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে তারা আমাকে গালিগালাস করতো যাতে আমি তাদেরকে মারতে না পারি আর কি এবার একটা উদাহরণ বলছে হোয়েন আ নিম্বেল বার্মান ট্রিপড মি আপ অন দ্য ফুটবল ফিল্ড মানে মনে করো একটা ফুটবল ফিল্ডে খেলা হচ্ছে আমরাও খেলছি তাই তো তখন কী দাঁড়ালো যে বার্মিসদের সাথে মনে করো আমাদের একটা খেলা হচ্ছে তখন হঠাৎ করে কোনো একজন বার্মান পিপল এসে দো দ্রুত এসে দিল আমাকে ফেলে পায় মেরে ঠিক আছে তো তাই বলছে ট্রিপড মি আপ অন দ্য ফুটবল ফিল্ড অ্যান্ড দ্য রেফারি অ্যানাদার বার্মান আর যে রেফারি ছিল সে আবার কি সেও যেহেতু বার্মান তাই সে কী করতো অন্যদিকে ফিরে তাকাতো লুকড দ্য আদার ওয়ে মানে আমাকে যে মেরেছে এটা দিয়ে একটা ফাউল ধরবে তা না বার্মান কী করতো রেফারি হিসাবে সে অন্যদিকে তাকাতো আর কি যেন সে দেখেই নি অ্যান্ড দ্য ক্রাউড ইয়েল্ড উইথ হিডিয়াস লাফটার এবং পুরো জনগণ মানে বার্মান যার জনগণ যারা খেলা দেখত তারা চিৎকার করে উঠত কিসে উইথ হিডিয়াস লাফটার মানে কি হিংস্র এক হাসি দিয়ে তীব্র হাসি দিয়ে তারা আমার আবার মানে চিৎকার করে উঠত তাহলে কিভাবে পুলিশ অফিসার হওয়ার কারণে বা একজন ব্রিটিশ হওয়ার কারণে কিভাবে বার্মিসরা তার সাথে আচরণ করত এবং এটা ঘটেছে কতবার দিস হ্যাপেন্ড মোর দ্যান ওয়ান্স মানে অনেকবার ঘটেছে হুম বেশ কতবার ঘটেছে ইন দ্য এন্ড বলতে শেষের দিকে দ্য স্নিয়ারিং ইয়োলো ফেসেস অফ ইয়ং মেন দ্যাট মিট মি এভরি হোয়ার ইয়োলো ফেস কাদের বলো তো ইয়োলো ফেস দিয়ে কাদেরকে বোঝানো হচ্ছে খারাপ কথা বলা এই জন্য যাদেরকে আমি সব জায়গায় দেখতাম সবাই কি করত দ্য ইনসাল্ট হুটেড আফটার মি সবসময় আমার পিছন পিছন যেন তারা অপমান করেই যাচ্ছে হ্যাঁ হোয়েন আই ওয়াজ অ্যাট আ সেফ ডিস্টেন্স আমি নিরাপদ দূরে তো থাকলে তারা আমাকে গালিগালাস করত শিস দিত কোনো না কোনোভাবে আমাকে অত্যাচার করত মানে ইনসাল্ট করত এবং সেই ইনসাল্টগুলো কি কী হতো গড ব্যাডলি অন মাই নার্ভস এবং এটা আমার একদম নার্ভে গিয়ে লাগত মানে কি আমার খুবই খারাপ লাগতো এরকমটা বোঝানো হচ্ছে গড ব্যাডলি ব্যাডলি মানে কি খারাপভাবে অন মাই নার্ভস মানে তারা যখন আমাকে অপমান করতো অপদস্থ করতো এটা কি রাইটারে খুব ভালো লাগতো হ্যাঁ খুব ভালো লাগতো না বরং খুবই খারাপ লাগতো হ্যাঁ দ্য ইয়াং বুড্ডিস প্রিস্ট আর সবচেয়ে খারাপ ছিল কারা দ্য ইয়াং বুড্ডিস প্রিস্টরা ও আর দ্য ওস্ট অফ অল আর এর দিকে অপমানের অপমান করার দিক থেকে বুদ্ধিস প্রিস্টরা ছিল সবচেয়ে জঘন্য হুম দে ও আর সেভারেল থাউজেন্ডস অফ দেম ইন দ্য টাউন এই টাউনে ছিল কয়েক হাজার এরকম বুদ্ধিস প্রিস্ট আর নান অফ দেম সিম টু হ্যাভ এনিথিং টু ডু এক্সেপ্ট স্ট্যান্ড অন স্ট্রিট কর্নার্স অ্যান্ড জে আর অ্যাট ইউরোপিয়ান্স আর এই হাজার হাজার বুদ্ধি যে প্রিস্ট ছিল তাদের যেন আর কোনো কাজ ছিল না তা তাদের একটাই কাজ ছিল কি যে স্ট্যান্ড অন স্ট্রিট কর্নার নাকি রাস্তার কোনায় কোনায় দাঁড়ানো অ্যান্ড জে আর অ্যাট ইউরোপিয়ান্স এবং ইউরোপিয়ানদের দিকে তাকিয়ে ঠাট্টা করা এছাড়া যেন ওদের কোনো কাজই ছিল না এই হচ্ছে এই এতক্ষণ আমরা কি বুঝলাম যে হোয়াট আর হোয়াট ইজ দ্য কন্ডিশন আর হোয়াট ইজ দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন দ্য ব্রিটিশ অ্যান্ড দ্য বার্ডমিস পিপল তাই না যে ওইখানে কলোনিয়াল রুলস হওয়ার কারণে বার্ডমিস পিপলরা কিভাবে ব্রিটিশদেরকে দেখত বা ওদের সাথে কিভাবে আচরণ করত সেইটা রাইটার একদম নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তুলে ধরেছেন আচ্ছা এইটুকু কি বুঝতে পারছেন কারো কোনো সমস্যা থাকলে একটু বলতে পারবো কারো প্রবলেম আছে এটুকুতে মানে ঠাট্টা করা তাই তো জিআর লাফ অ্যাট স্মাইল অ্যাট এগুলো মানে ঠাট্টা করা আর কেউ যেন কিছু বললা স্যার হেডেট আফটার থেকে হুট 
ঘুটে ডাবটা তাই তো মানে সবসময় যেন পিছনে পিছনে ছোটা মনে করো যে তোমাকে এমন একজন তোমার এলাকায় একটা মানুষ আছে যে সব সময় তোমার সাথে তোমাকে মানে বিরক্ত করে তো তুমি যেখানে যাও ওই পিছনে পিছনে দেখি ওই চল চলে গেছে আর তোমাকে বিরক্ত করছে তাই তো ঠিক ওই রকম ঘুটে ডাবটার মানে সবসময় যেন পিছনে পিছনে লেগে থাকা হ্যাঁ এই সেন্সটাকে বোঝানো হচ্ছে ঠিক আছে দাঁড়িয়ে যখনই মনে হতো যে আমাকে ঠাট্টা করা একটা নিরাপদ হবে ওদের জন্য তখনই তারা মানে সুযোগটা কাজে লাগে লাগাতো আর কি হ্যাঁ এরকম যেমন যে ফিল্ডের ব্যাপারটা বোঝানো হয়েছে ফুটবল খেলার সময় এখন আমাকে লাথি দিয়ে কেউ ফেলে দিয়েছে রেফারি অন্য দিকে তাকাচ্ছে কিছু তার করার নেই আমার তাই না আমি তো ওখানে মারামারি করতে পারছি না মারামারি করলে তো সবাই মিলে যদি আমাকে ধরে তো আমি ওখানে শেষ তো এরকম আর কি বিষয়টা বোঝানো হয়েছে আচ্ছা তারপর বলা হচ্ছে কি অল দিস ওয়াজ পারপ্লেক্সিং অ্যান্ড আপসেটিং এই সব কিছু ছিল খুবই হতাশাজনক হ্যাঁ খুব বিরক্তিকর ফর অ্যাট দ্য টাইম আই হ্যাড অলরেডি মেড আপ মাই মাইন্ড মানে ওই সময় ওখানে থাকতে থাকতেই আমি ইতোমধ্যে আমি আমার মন স্থির করে ফেলেছি বা বুঝে ফেলেছি যে কি বুঝেছি ইম্পেরিয়াল ইম্পেরিয়ালিজম ওয়াজ অ্যান ইভিল থিং ইম্পেরিয়ালিজম কি একটা বাজে জিনিস হ্যাঁ ইভিল থিং এটা কবি বুঝে মানে রাইটার বুঝে ফেলেছেন অ্যান্ড দ্য সোনার আই চাকট আপ মাই জব অ্যান্ড গট আউট ইফ অফ ইট দ্য বেটার মানে যত তাড়াতাড়ি আমার এই চাকরি ছেড়ে এখান থেকে বার হয়ে হওয়া যায় ততই আমার জন্য ভালো ঠিক আছে তাই বলছে কি আই হ্যাড অলরেডি মেড আপ মাই মাইন্ড দ্যাট ইম্পেরিয়ালিজম ওয়াজ অ্যান ইভিল থিং অ্যান্ড দ্য সোনার আই চাক টাপ মাই জব চাক আপ মানে কি ছেড়ে দেওয়া তাই তো অ্যান্ড গট আউট অফ ইট এবং এর থেকে বাইরে বেরোনো যায় ততই আমার জন্য ভালো থিওরিটিক্যালি অ্যান্ড সিক্রেটলি অফকোর্স বলছে কি বাস্তবিক দিক থেকে এবং গোপনে বলতে গেলে আই ওয়াজ অল ফর দ্য বার্মিজ মানে কি রাইটার কাদের পক্ষে ছিল রাইটার একজন হ্যাঁ ব্রিটিশ হওয়া সত্ত্বেও তিনি কিন্তু বার্মিজদের পক্ষে ছিলেন অ্যান্ড অল এগেন্স্ট দেয়ার অফিসার এবং যারা অফিসার ছিল দ্য ব্রিটিশ তাদের আসলে বিরুদ্ধে ছিলেন রাইটার তাহলে রাইটার নিজে ব্রিটিশ হওয়া সত্ত্বেও তিনি যেহেতু বুঝতে পেরেছিলেন ইম্পেরিয়ালিজমের খারাপ দিক কি তাই তিনি বার্মিজদের পক্ষে নিয়েছিলেন অ্যাজ ফর দ্য জব আই ওয়াজ ডুইং আর আমি যে কাজটা করি আই হেটেড ইট মোর বিটারলি দেন আই ক্যান পারহ্যাপস মেক ক্লিয়ার হ্যাঁ আর আমি যে কাজটা করি এই কাজটাকে আমি এত বেশি ঘৃণা করতাম যে আমি ক্লিয়ার করে বোঝাতে পারবো না আর কি হুম ইন আ জব লাইক দ্যাট ইউ সি দ্য ডার্টি ওয়ার্ক অফ এম্পায়ার অ্যাট ক্লোজ কোয়ার্টার আর এই ধরনের চাকরিতে তুমি একদম দেখতে পাবে একদম ক্লোজ কোয়ার্টার মানে কি একদম কাছে থেকে দেখতে পাবে যে আসলে পুরো এম্পায়ারের জব কি বা কাজ কি হুম দ্য ডার্টি ওয়ার্ক অফ এম্পায়ার ব্রিটিশ এম্পায়ারের যত খারাপ কাজ এই চাকরিতে থেকে বোঝা যাবে এবার কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছে কেমন খারাপ কাজ দ্য রেসিড প্রিজনার্স হার্ডলিং ইন দ্য স্টিংকিং কেজেস অফ দ্য লকস লক আপস লক আপ মানে কি যে বলতো জেল জেলখানা তাই তো মানে ছোট্ট যে কয়েদখানা যে হতভাগ্য প্রিজনাররা হার্ডলিং মানে কি হার্ডলিং বলতে কি বোঝায় গাদাগাদি করে থাকা নাকি যেখানে হয়তো দুইজন থাকার কথা সেখানে দশজন ঢুকিয়ে রাখছে জেলখানা লক আপের ভিতর তাই সেখানে কি করতো গাদাগাদি করতো ইন দ্য স্টিংকিং কেজে স্টিংকিং মানে কি গন্ধ দুর্গন্ধ খাঁচার মতো দুর্গন্ধ হ্যাঁ দুর্গন্ধপূর্ণ এই খাঁচার ভিতরে এই হতভাগ্য জেল মানে প্রিজনারদের কি করে রাখা হতো বন্দি করে রাখা হতো এবং তারা ওখানে গাদাগাদি করে থাকতো হ্যাঁ দ্য গ্রে কাউড ফেসেস কাউড মানে কি বলতো এখানে কাউড বলতে কি বোঝানো হচ্ছে মানে কাউড মানে এখানে হচ্ছে ভীত সন্ত্রস্ত মানে দেখলে বোঝা যাবে যে সবসময় ওরা ভয়ে আছে হ্যাঁ দ্য গ্রে কাউড ফেসেস অফ দ্য লং টার্ম কনফ্লিক্ট লং টার্ম কনফ্লিক্ট মানে যারা হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে ওই জেলে আছে তাদেরকে বোঝানো হচ্ছে মানে যারা দীর্ঘদিন তাদের যাদেরকে আটকে রাখা হয়েছে তাদের ধূসর এবং ভিত সন্ত্রস্ত ফেস দেখলেই বোঝা যাবে যে 
তাদের উপর কি ধরনের অত্যাচার করা হচ্ছে এছাড়াও দ্য স্কেয়ার্ড বাটক্স অফ দ্য ম্যান বাটক্স স্কেয়ার্ড মানে কি স্কেয়ার্ড মানে কি মারের কঞ্চি দিয়ে বা বাঁশ দিয়ে মারলে পারে দাগ হয়ে যায় না পিঠে সেইটাকে বোঝানো হচ্ছে ঠিক আছে তো আচ্ছা এখানে ব্লগ হবে না ফ্লগ হবে কি বলছে হ্যাঁ ফ্লগড এফ এল ও আচ্ছা তাহলে স্কেয়ার্ড বাটক্স অফ দ্য ম্যান হু হ্যাড বিন ফ্লগড উইথ ব্যাম্বোজ মানে বাঁশ দিয়ে মারা হয়েছে তাই তো বাঁশ দিয়ে পেটানো হয়েছে ফ্লগ মানে কি পেটানো তাদের যে স্কেয়ার্ড বাটক্স বাটক্স মানে আমরা কি বুঝি বাংলা কথাই হ্যাঁ মানে পিছন পশ্চাৎভাগ যেটা তাই তো ওখানে মার দেয় না তাই সেখানে দাগ হয়ে আছে পুরো দ্য স্কেয়ার্ড স্কেয়ার্ড মানে কি দাগ হয়ে থাকা তাহলে দ্য স্কেয়ার্ড বাটক্স অফ দ্য ম্যান হু হ্যাড বিন ফ্লগড উইথ ব্যাম্বস এগুলো আমি দেখতাম এছাড়াও তাদের যে ধূসর হ্যাঁ এবং মানে কি বলবো ভীত সন্তুষ্ট ফেস এবং তাদেরকে যে জেলখানায় ছোট্ট লক আপের ভিতরে দশ বারো জন একসাথে গাদা গাদি করে রাখা হয়েছে সব কিছু অল দিস এ সব কিছু কি করতো অপ্রেস মি উইথ অ্যান ইনটলারেবল সেন্স অফ গিল্ড এ সব কিছু আমাকে খুব অপ্রেসড করতো এবং এক ধরনের অসহনীয় অপরাধ বোধ আমার ভিতরে কাজ করতো হ্যাঁ তাই দেখো যে উইথ অ্যান ইনটলারেবল সেন্স অফ গিল্ড মানে তিনি ব্রিটিশ হওয়া সত্ত্বেও তার ভিতরে বার্মিসদের প্রতি একটা করুণা বা দয়া কিন্তু কাজ করত বাট আই কুড গেট নাথিং ইন টু পার্সপেকটিভ মানে কিন্তু এর দিক থেকে আমার কিছুই করার ছিল না তাই বলা হচ্ছে এই যে পরিপ্রেক্ষিতে এই যে অবস্থান থেকে আসলে আমার কিছুই করার ছিল না কারণ আই ওয়াজ ইয়াং অ্যান্ড ইল এডুকেটেড ব্রিটিশ হয়ে আমি ছিলাম খুবই ইয়াং এবং ইল এডুকেটেড অ্যান্ড আই হ্যাড হ্যাড টু থিঙ্ক আউট মাই প্রবলেমস ইন দ্য আর্ট আর সাইলেন্স এবং আমাকে আমার সমস্যা আমাকেই ভাবতে হতো আই হ্যাড হ্যাড টু থিঙ্ক আউট মাই প্রবলেমস ইন দ্য আর্ট আর সাইলেন্স তাও নীরবে আমাকে নীরবেই থাকতে হতো আমি কিছুই বলতে পারতাম না দ্যাট ইজ ইম্পোজড অন এভরি ইংলিশম্যান ইন দ্য ইস্ট তাহলে যে সকল ইংলিশম্যান আপাতত ইস্টে আছে তাদের উপরে যে নীরবতা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে দেখো দ্যাট ইজ ইম্পোজড মানে কি তাদেরকে নীরব থাকতে হয় তারা স্থানীয়দের অত্যাচার করতে না চাইলেও কিছুই করার নেই তারা এর অংশ হয়ে গেছে যে যেহেতু তাই নীরবে তাদের সমস্যাগুলো তাদেরকে সহ্য করতে হয়েছে আই ডিড নট ইভেন নো দ্যাট দ্য ব্রিটিশ এম্পায়ার ইজ ডাইং এবং আমি জানতাম মানে আই ডিড নট ইভেন নো দ্যাট দ্য ব্রিটিশ এম্পায়ার ইজ ডাইং মানে ব্রিটিশ এম্পায়ার যে খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে এটাও আমার কাছে কখনো মনে হয়নি যেটা চলবে এটা অনেক দিন ধরে চলবে যে হারে ব্রিটিশরা এসে শিকড় গাড়ছে এতে মনে হয় না যে এ থেকে সহজে মুক্তি আছে কি না হুম স্টিল লেস ডিড আই নো আরও কম জানতাম যে ইট ইজ আ গ্রেট ডিল বেটার দ্যান দ্য ইয়ং এম্পায়ার্স দ্যাট আর গোয়িং টু সাপ্লেন্ড ইট দেখো বরং বলা হচ্ছে কি ইট ইজ আ গ্রেট ডিল বেটার দ্যান দ্য ইয়ং এম্পায়ার্স দ্যাট আর গোয়িং টু সাপ্লেন্ড ইট মানে বর্তমান পরিস্থিতিটা কাদের জন্য ভালো হবে যারা ইয়ং এম্পায়ার দ্যাট ইট ইজ গ্রেটার দ্যান দ্য ইয়ং এম্পায়ার্স দ্যাট আর গোয়িং টু সাপ্লেন্ট ইট সাপ্লেন্ট ইট মানে কি সাপ্লেন্ট মানে হ্যাঁ মানে সাপ্লেন্ট মানে হচ্ছে একজনের পরিবর্তে আরেকজনকে দেওয়া মনে করে এখন আমি আছি তাই না এখন আমি আছি আমার পরে যারা আসবে এদের অবস্থার উন্নতি হবে কি না সেটাও আমি খুব কমই জানতাম মানে কি তাদের অবস্থা আরও খারাপ হবে এটা বলতে যাচ্ছে কবি মানে রাইটার হ্যাঁ যে ইয়ং এম্পায়ার যারা আমাদের পরে আসবে বা দ্যাট আর এই যে দ্যাট আর গোয়িং টু সাপ্লেন্ট ইট মানে যারা যাদেরকে পরবর্তীতে আনা হবে এদের অবস্থা আরও খারাপ হবে হুম মানে দিন দিন খারাপ হবে তো ভালো হবে না অল আই নিউ ওয়াজ দ্যাট দ্যাট মানে আমি যে জিনিসটা জানতাম সেটা হলো কি যে আই ওয়াজ স্টাক বিটুইন মাই হেটেড অফ দ্য এম্পায়ার আই সার্ভড আমার ভিতরে ঘৃণা তৈরি হয়েছে দুই দিক থেকে একদিকে হচ্ছে যে এম্পায়ারকে আমি সার্ভ করবি তার প্রতি ঘৃণা আর একটা হচ্ছে মাই রেইজ এগেন্স দ্য ইভিল স্পিরিটেড লিটিল বিস্ট এই ইভিল স্পিরিটেড লিটিল বিস্ট বলতে কাদেরকে বোঝানো হচ্ছে বলো তো মাই রেইজ বারমিসদের প্রতি হ্যাঁ হু ট্রাই টু মেক মাই জব ইম্পসিবল মানে একদিকে হচ্ছে ব্রিটিশ এম্পায়ারের প্রতি ঘৃণা আর একদিকে হচ্ছে ওই সকল ছোটোখাটো 
সাইজের তাই তো ইভিল তাই তো ডুয়ার যারা যারা আমার চাকরিটাকে অসম্ভব করেছিল এই দুই জনের মাঝখানে আমি আটকে আছি দুই দলের প্রতি ঘৃণা একদিকে হচ্ছে আমার সাম্রাজ্যের প্রতি ঘৃণা আর একদিকে হচ্ছে বার্মিজদের প্রতি ঘৃণা এই দুই ঘৃণার মাধ্যমে আমি পুরো আটকে গেছি যেমন সেরকম কী করা উচিত যদি আমার একজনের প্রতিও ভালো লাগা থাকতো তাও তো নয় এক একদিক থেকে আমি মুক্তি পেতাম কিন্তু দুই দিকেই আমি একদম ঘৃণা দিয়ে আটকে গেছি উইথ ওয়ান পার্ট অফ মাই মাইন্ড আমার মনের একদিক বলতো আই থট অফ দ্য ব্রিটিশ রাজ অ্যান অ্যাজ অ্যান আনব্রেকেবল টিরেনি আমার এক এক মনে বলতাম যে পুরো ব্রিটিশ যে রাজ সে পুরো আনব্রেকেবল আনব্রেকেবল মানে কি যেটাকে সহজে দমানো যাবে না যেটা কি হয়ে আছে অ্যাজ সামথিং ক্ল্যাম ডাউন ইন সিকিউলার সিকিউলারম মানে যেটা ক্ল্যাম ডাউন মানে কি পুরো আটকে আছে বা পুরো শিকড় গেড়ে বসেছে ফর এভার ইন সিকিউলার সিকিউলারম মানে হচ্ছে ফর এভার তাহলে দেখে মনে হতো ব্রিটিশ রাজ যে হারে এই উপমহাদেশে এসে শিকড় গাড়ছে এ সহজে ব্রেক করার মতো নয় স্পেশালি কাদের উপর আপন দ্য উইল অফ প্রস্টেট পিপল বিশেষ করে এই প্রস্টেট পিপলদের উপরে প্রস্টেট বলতে কাদেরকে বোঝানো হচ্ছে প্রস্টেট পিপল হ্যাঁ এই যে অসহায় তাই তো স্থানীয় হ্যাঁ লোকজনদেরকে বোঝানো হচ্ছে এদের উপরে যে হারে শিকড় গেড়ে বসছে এখান থেকে মনে হয় না এদের উদ্ধার করা যাবে হুম এরপর হচ্ছে উইথ অ্যানাদার পার্ট আবার মনের অন্য দিক থেকে আমি ভাবতাম যে দ্য গ্রেটেস্ট জয় ইন দ্য ওয়ার্ল্ড উড বি আর আমার জন্য পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় আনন্দের হবে টু ড্রাইভ আ বেওনেট ইন্টু আ বুদ্ধিস পিস্ট গার্ডস মানে বিশেষ করে বুদ্ধিস পিস্টটা আমার চাকরিটিকে এত অসম্ভব করে তুলেছিল যে মনে হতো যে যদি বুদ্ধিস পিস্টের ঘুড়িতে আমি আমার বন্দুকের বেওনেট চালাতে পারতাম না তাহলে পৃথিবীতে সবচেয়ে আমি খুশি হতাম বুঝতে পারছো আচ্ছা বেওনেট বলতে কি বুঝে বলো তো বেওনেট দেখো বন্দুকের অগ্রভাগ যেখানে একটা ছোট চাকু মতো থাকে বুঝতে পারছো এই যে এরকম একটা চাকু বন্দুকের এই যে দেখো এই লোকটার যেমন ভুড়িতে চালানো হচ্ছে এই যে একটা চাকু টাইপের এটা হলো বেওনেট নাইফ অন আ স্টিক এই যে বন্দুকের সামনে এইটা যদি আমি ওই বুদ্ধি স্পৃষ্টের ঘুড়িতে ঢোকাতে পারতাম তাহলে হতো আমি মনে পৃথিবীর সবচেয়ে খুশি ব্যক্তি হতাম হ্যাঁ মানে এত রাগ অতএব একদিকে হচ্ছে ব্রিটিশ রাজের প্রতি ঘৃণা আর একদিকে হচ্ছে কি বিশেষ করে যারা তাকে ঘৃণা করত তাদের প্রতি তার যে ঘৃণা এই দুটা মানে তাকে খুব জ্বালাতন করত হচ্ছে ফিলিংস লাইক দিজ আর দ্য নর্মাল বাই প্রোডাক্টস অফ ইম্পেরিয়ালিজম বাই প্রোডাক্টস মানে কি বলতো বলছে এই ধরনের ফিলিং হচ্ছে ইম্পেরিয়ালিজম থেকে পাওয়া খুবই স্বাভাবিক ঘটনা বা এটা হচ্ছে বলা হচ্ছে কি বলবো ফলাফল বাই প্রোডাক্টস ঠিক আছে তো তাই বলছে আস্ক অ্যানি অ্যাংলো ইন্ডিয়ান অফিসিয়াল তুমি যে কোনো অ্যাংলো ইন্ডিয়ান অফিসিয়ালকে জিজ্ঞাসা করো ইফ ইউ ক্যান ক্যাচ হিম অফ ডিউটি মানে তুমি যদি তাকে অফ ডিউটি অবস্থায় দেখো এবং যদি তুমি তাকে জিজ্ঞাসা করো তারা এই আমার মতোই বলবে যে এই ব্রিটিশ এম্পায়ার সবচেয়ে জঘন্যতম জিনিস এবং ব্রিটিশদের এই যে ফিলিংটা একদিকে হচ্ছে তাদের নিজেদের সাম্রাজ্যের প্রতি আর একদিকে হচ্ছে স্থানীয় লোকজনদের প্রতি যে ঘৃণা এই ঘৃণ এই ঘৃণাটা তো আর এমনি এমনি তৈরি হয়নি এটা তৈরি হয়েছেই এই ইম্পেরিয়ালিজম যে শাসন শোষণ এখান থেকেই হুম একদিকে হচ্ছে তারা এমন এক দলের হয়ে কাজ করছে যারা হচ্ছে ইভিল হুম ইভিল কর কাজ করতেছে জনগণের উপর স্থানীয় আর একদিকে হচ্ছে যাদের উপর ইভিল ডুয়া মানে কাজগুলো করা হচ্ছে তারা তো আর এগুলো মেনে নেবে না তাই তারা আবার এদের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করছে অতএব এখানে কাজ করা মানেই মানুষের ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যাবে না আচ্ছা এটুকু বুঝতে পেরেছো কারোর কোনো সমস্যা আছে এই পর্যন্ত পরের অংশটুকু একটু দেখো তো যদি কারোর প্রবলেম থাকে আচ্ছা কারোর প্রবলেম নাই আচ্ছা দেখি আমরা 
আজকে এই প্যারা পর্যন্ত পরে শেষ করব হ্যাঁ আজকে একটা দেখি কত লাগা যায় বলা হচ্ছে ওয়ান ডে সামথিং হ্যাপেন্ড বলছে একদিন একটা ঘটনা ঘটলো যে ঘটনা কটা বলতে যাচ্ছি হুইস ইন আ রাউন্ড অ্যাবাউট ওয়ে ওয়াজ অ্যান ওয়ে ওয়াজ এনলাইটেনিং বলছে ঘটনাটা যদি একটু ঘুরিয়ে বলা হয় তাহলে এটা অবশ্যই একটা শিক্ষণীয় এনলাইটেনিং মানে কি শিক্ষণীয় একটা ঘটনা রাউন্ড অ্যাবাউট ওয়ে মানে একটু যদি ঘুরিয়ে ধরা হয় হ্যাঁ ইট ওয়াজ আ টাইনি ইনসিডেন্ট ইট সেলফ এটা আসলে খুবই ছোট ঘটনা মানে ঘটনার দিক থেকে এটা খুবই ছোট বাট ইট গেভ মি আ বিটার গ্লিমস সরি বেটার গ্লিমস দেন আই হ্যাড হ্যাড বিফোর দ্য এ রিয়েল নেচার অফ ইম্পেরিয়ালিজম তাহলে ইম্পেরিয়ালিজমের সত্যিকার নেচার কি সেটা সম্পর্কে আমি এ পর্যন্ত যত ধরনের ধারণা পেয়েছি তার থেকে সবচেয়ে বেটার ধারণা পেয়েছিলাম এই ঘটনা থেকে কারণ কি দ্য রিয়েল মোটিভস ফর হুইস ডেসপটিক গভর্নমেন্টস অ্যাক্ট মানে ইম্পেরিয়ালিজমরা বা ইম্পেরিয়ালিস্টিক মাইন্ডের পিপলেরা কেন আসলে এই ধরনের কাজ করে তাদের যে রিয়েল মোটিভ তাদের যে রিয়েল মানে মানসিক অবস্থা সেটা এই ঘটনার মাধ্যমে আমি জানতে পেরেছিলাম আর্লি ওয়ান মর্নিং মানে ঘটনা শুরু হয়ে গেল একদিন সকালে দ্য সাব ইন্সপেক্টর অ্যাট আ পুলিশ স্টেশন দ্য আদার এন্ড অফ দ্য টাউন মানে আমি যে শহরের যে প্রান্তে থাকি সেই শহরের অন্য প্রান্ত থেকে একজন সাব ইন্সপেক্টর তার পুলিশ স্টেশন থেকে আমাকে কি করলো র্যাং আপ ফোন দিল অন দ্য র্যাং র্যাং মি আপ অন দ্য ফোন অ্যান্ড সে ইট দ্যাট অ্যান এলিফেন্ট ওয়াজ র্যাভেজিং দ্য বাজার যে একটা হাতি বাজার তসনস করতেছে নষ্ট করতেছে উড আই প্লিজ কাম অ্যান্ড ডু সামথিং অ্যাবাউট ইট এবং যেহেতু আমি সেখানে ডিভিশনাল সাব ডিভিশনাল পুলিশ অফিসার সেই জন্য তারা যেহেতু কিছু করতে পারছে না তাই আমাকে বলেছে আমি গিয়ে কিছু করতে পারব কি না তো যা হোক রাইটার কী বলছে আই আই ডিডেন নো হোয়াট আই কুড ডু আমি জানতাম না আসলে আমি কি করতে পারবো বাট আই ওয়ান্টেড টু সি হোয়াট ওয়াজ হ্যাপিনিং কিন্তু আমি জানতে চেয়েছিলাম আসলে ওখানে কি ঘটেছে সেটা সো আই গট অন টু আ পনি পনি মানে কি বলতো পনি বলতে কি বোঝাই হাতি মারার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল না আরকি But I thought the noise might be useful in terrorism. So, I thought that the voice was going to be a good thing. Okay, so I thought that the voice was going to be a good thing. Was it going to be a good thing or was it going to be a good thing? ফেন্ট হাতিটা কি ওয়াইল্ড ছিল মানে বনে পোষা হাতি মানে বনে থাকা হাতি নাকি আর টেম ওয়ান নাকি একটা পোষা হাতি কোন একজন ব্যক্তির হাতি হুইজ হ্যাড গন মাস্ট যেটা উন্মাদ হয়ে গেছে মাস্ট বলতে কি বোঝায় বলো তো মাস্টের মিনিংটা কি জানা আছে কি মিনিং বলো বিষয়টা একটু খারাপ করতে কি যায় যে সন্তান দেওয়া বা ইয়া করার জন্য নারী পুরুষের যে সময় আসে হ্যাঁ সেই সময়ের জন্য সে পুরো পাগল হয়ে গেছে আর কি আর টেম ওয়ান হুইস হ্যাড গন মাস্ট ইট হ্যাড বিন চেঞ্জ আপ এটাকে বেঁধে রাখা হয়েছিল অ্যাজ টেম এলিফেন্টস অলওয়েজ আর হোয়েন দেয়ার অ্যাটাক অফ মাস্ট ইজ ডিউ মানে কি যখন এই মাস্টের সময় আসে তাদেরকে প্রধানত বিশেষ করে যদি পোষা হাতি হয় তাদেরকে চেঞ্জ আপ করে বেঁধে রাখা হয় একেও তেমনি বেঁধে রাখা হয়েছিল বাট অন দ্য প্রিভিয়াস নাইট ইট হ্যাড ব্রোকেন ইট চেইন অ্যান্ড স্কেপড 
ভেরি গুড পালিয়ে গেছে চেন ভেঙে ছিঁড়ে ইটস মাহুত মাহুত মানে কি বলতো মাহুত হ্যাঁ নাকি মানে যখন মাস্ট হয়ে যায় তখন হাতিকে নিয়ন্ত্রণ করার মতো একজন ব্যক্তি আছে সে হচ্ছে মাউথ সে আবার কি করেছে হ্যাড সেট আউট ইন পার্সুট সে আবার খোঁজাখুঁজি শুরু করছে বাট হ্যাড টেক ইন দ্য রং ডিরেকশন সে আবার চলে গেছে উল্টা দিকে মানে হাতিরা যেদিকে গেছে মাহুত চলে গেছে তার উল্টা সাইডে অ্যান্ড ওয়াজ নাও টুয়েলভ আওয়ার্স জার্নি অ্যাওয়ে এবং দুইজনার দূরত্ব এত তৈরি হয়ে গেছে যে অলরেডি বারো ঘন্টা জার্নি হয়ে গেছে মানে দূরত্ব হয়ে গেছে বারো ঘন্টা জার্নির মানে তাদেরকে এখন একসাথে করতে হলে বারো ঘন্টা হাঁটতে হবে অ্যান্ড ইন দ্য মর্নিং দ্য এলিফ্যান্ট হ্যাড সাডেনলি রিয়াপেয়ার্ড ইন দ্য টাউন এবং সকালের দিকে হঠাৎ করে হাতিটাকে টাউনে দেখা গেছে The Burmese population had no weapons and were quite helpless against it. So, the Burmese people had no weapons and were quite helpless. It had already destroyed somebody's bamboo hut. Karo hoi tawa bashet tori ghar aache shetan ashto kore chhe. Killed a cow. Hoi tawa kono goro maar chhe. Raided some fruit stalls. Karo hoi tawa fallet dokaan ashto kore chhe. And devote the stock. Or tawa fall tall shop khe phele chhe. এরকম বিভিন্ন ছোটোখাটো কাজ হাতিটা করে বেরিয়েছে অলসো ইট হ্যাড মেড দ্য মিউনিসিপাল রাবিশ ভ্যান আর পৌরসভার যে ময়লা ফেলা গাড়ি থাকে থাকে না সেই ময়লা ফেলা গাড়িতে আট মানে মোটামুটি মিট করছে মানে আঘাত করছে অ্যান্ড হোয়েন দ্য ড্রাইভার জাম্পড আউট অ্যান্ড টুক টু হিস হিলস টুক টু হিস হিলস মানে কি পালিয়ে যাওয়া যখন হাতিটাকে দেখছে যে ভ্যানে এসে আক্রমণ করছে অমনি ড্রাইভার ভ্যান থেকে নেমে যখন পালাইছে হাতিটা কি করছে হ্যাড টার্ন দ্য ভ্যান ওভার হাতিটা কি করছে ভ্যানটাকে পরে উল্টাই দিয়েছে অ্যান্ড ইনফ্লিক্টেড ভায়োলেন্স আপনি তারপরে এর উপরে যা অত্যাচার করার দরকার করেছে আর কি এরকম ছোটোখাটো কাজ হাতিটা করছে মানে নষ্ট করছে বাজার নষ্ট করছে কাউকে মারছে এরপর আমরা দেখবো যে একটা মানুষকেও হয়তো মেরে ফেলেছে হ্যাঁ আচ্ছা তো আর আর কি কন্টিনিউ করব না এখানে রাখবো বলো তো দেখলাম যে প্যারাটা বড় আছে ছোট হলে করা যেত তো ঠিক আছে তাহলে আজকে এখানে রাখছি তোমরা একটু তোমাদের আইডি নাম্বার গুলো দিয়ে দিও আমাদের খাতা গুলো কাটবেন যখন আমাদের মার্কস দিয়ে আচ্ছা আমি দেখব যে মার্কস দেওয়ার মতো অবস্থানে হয়েছে কিনা হ্যাঁ তারপরে মার্কসিং করব হ্যাঁ মার্ক আমি আরও দু একটা ইয়ার লেখালেখির পর নিতে চাচ্ছি হ্যাঁ তোমাদের একটু সাবধান টাবধান বা ইয়া করে যে তারপরে যখন নিব আর একটু আইডিয়াটা হবে তখন আমি মার্কসিং কারণ এখন কি মার্কিংয়ে আসলে অনেকের আবার দেখা যায় কমে টমে যাবে মেন্টালি তোমরা একটু ইয়া হয়ে যাবা এই হ্যাঁ गुरुत्व কারণ অলরেডি আমরা রিডিং রিডিং স্কিলসের ব্যাপারটা মনে করো কাভার করলাম তাই না এর আগে পার্ট সি নিয়ে একটা টেস্ট নেওয়া হয়েছিল আমরা পার্ট এ নিয়েও টেস্ট নিয়েছিলাম এরপর যদি পার রিডিং স্কিলসে টেস্ট নিই তাহলে পুরো একটা বড় করে একটা টেস্ট নিব বুঝতে পারছ হ্যাঁ সকলের উপরে আচ্ছা তো এরপর আমরা রাইটিং স্কিলসের এর এরপরে কি 
পয়েট্রির কিছু ইয়া দেওয়া ছিল না হ্যাঁ পয়েট্রির ইয়া দেওয়া ছিল তো পয়েট্রির দুটা দেওয়া ছিল এখন যেহেতু আর টেস্টের ব্যাপারটা নেই আমরা এদিকে পড়ব আর তোমাদের পয়েট্রির আরও দুটা কবিতা আমি দিয়ে ফেলবো এদিকে হ্যাঁ কবিতা দুটা দিব ওই দুটার আবার তোমরা একটু ব্রড কোয়েশ্চেন রেডি করবা হুম বুঝতে পারছো মানে বিশেষ করে পয়েট প্রোজ এবং পয়েট্রি এগুলোর ক্ষেত্রে একটু নিজেরা নোট করে পড়লে বিষয়গুলো আরও বেশি তোমরা মানে কি করতে পারবা মানে হজম করতে পারবা এবং যে কোনো কোয়েশ্চেন আনসার যে মুখস্থের যে ব্যাপারটা যে একটা প্রেশার এটা অতটা লাগবে না হ্যাঁ কারণ লেখার পরেই তোমার ধারণাগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে এই জন্য আমি আজকে দিয়ে দিব আরও দুটা কবিতা সেখান থেকে তোমরা যেভাবে তোমরা এবার এর আগে দিয়ে দিয়েছো এইভাবে দিয়ে দিবা আবার হ্যাঁ এটা আর আগামী ক্লাসে আমি পয়েট্রির যে দুটো পয়েট্রি দিয়েছিলাম ওখানকার কোয়েশ্চেন আনসার নিয়ে একটু কথা বলবো যে কোথায় একটু মিস্টেক হচ্ছে কোনগুলো হচ্ছে না এগুলো দেখিয়ে হ্যাঁ আচ্ছা তো ঠিক আছে তাহলে আজকে এখানে রাখছি আগামী ক্লাসে আবার কথা হবে তো সবাইকে ধন্যবাদ আর আরেকটা বিষয় বললাম যে যেহেতু আজকে তোমাদের একটা মাস কাভার হবে আমি দেখবো যে এই মাসে কারা মোটামুটি ছয় দিন বা পাঁচ দিন বা তার চেয়ে কম আছে তাদেরকে কিন্তু আউট করে দিব হুম আমি চাইব যে বিশ পঁচিশ জন যে কয়জন হোক এখন যারা থাকবে তারা অ্যাক্টিভলি থাকবে এবং প্রত্যেকটা কাজ তারা অ্যাক্টিভলি করবে এবং একটা প্রেশার থাকবে এখন মোটামুটি এই শেষের তিন মাসের প্রেশারটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এখানে তোমার হাতের লেখার স্পিডটা বাড়াতে হবে টাইম মেনটেন করতে হবে এবং আমি যে টাইমটা বলবো সেই টাইমের মধ্যে শেষ করতে হবে একদম টাইমের আগে না আবার টাইমের পরেও না এবং প্রত্যেকটা কোশ্চেন একটা লেন্থ তৈরি করে ফেলতে হবে যে এই লেন্থের উপরে আমি লিখবো না হুম একটা লেখার যে ব্যাপারটা এখন কিন্তু সেই বিষয়টা খেয়াল করতে হবে ওকে তো ভালো থাকো গুড নাইট বাই